Yan, okay. <clears throat> so, dito, makita natin, pagkatapos ng mga uh, disipulo ng Panginoong Yesus, sinabihan sila ni Mary na, oh, na nabuksan yung tomb. So, tumakbo sila, pumasok sila sa loob, nakita nila na nandun lang yung cloth and yung linen at wala dun ang Panginoong Yesus. Then, anong ginawa nila? Sabi sa verse 10, the disciples went back to where they were staying. So, pagkatapos nun, bumalik na sila. Umalis na yung mga disipulo, ibig sabihin, doon sa tomb. At bumalik na sila <clears throat> doon sa lugar kung saan sila na namamalagi. Sa pagpapatuloy sa verse 11, pero si Mary, nandun siya, hindi siya umalis. No? Sabi rito, now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been. One at the head and the other at the foot. So, ito na yung time na na naiwan si Mary. Umiiyak siya. Nakita niya ngayon yung mga anghel. Tinanong ngayon ng anghel si Mary. They ask her, woman, why are you crying? They have taken my Lord away, sabi niya. She said, and I don't know where they have put him. At this, she turned around and saw Jesus standing there. But she did not realize that it was Jesus. He asked her, woman, why are you crying? Who is, who is it you are looking for? Thinking he was the gardener, she said, Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him and I will get him. Jesus said to her, Mary, she turned toward him and cried out in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Ngayon, <clears throat> bago po natin, bali itong binasa po natin na verse na to, uh, this is to set yung ating... Um, yung ating uh, understanding or yung ating knowledge about sa resurrection ng ating Panginoong Yesus. Although alam kong alam na natin tong tagpo na to, but this is uh, to refresh us. Um, may few things lang ako na nice kung i-highlight. Uh, ito yung una, yung mga disipulo, pagkatapos nilang makita na wala doon ang Panginoong Yesus, ang ginawa nila, bumalik sila doon sa kanilang um, pinaglalagian. And then si Mary na natili, ang nasa isipan niya is kinuha ang Panginoong Yesus. Pero alam natin na before that, sinasab- sinasabihan na sila ng Panginoong Yesus na siya ay muling in the third day, he will rise again, no? Na muli siyang mabubuhay. However, none of them none of them uh, na nagsabi na nabuhay na ang Panginoong Isus. But rather, ang iniisip nila ay kinuha ang Panginoong Isus. Even nakita na nga mismo ni Mary ang Panginoong Isus. Pero ang inakala niya, gardeners ang Panginoong Isus. No? Not unless na nagsalita ang Panginoong Isus, then that the time na, na, na recognize ni Mary ang Panginoong Isus. So kaya ang sabi ng Panginoong Isus, blessed are those who believe, who have not seen but believe. At sino yun tayo yun. So therefore, we are blessed because we have not seen. Itong na-experience nila, hindi natin na-experience to. But we believe. Di ba? And we know that ang Panginoong Yesus ay buhay. Kasakasama siya. Kasakasama, na, nando doon siya sa kanan, uh, seated at the right hand of the Father, no? sa kanang kamay ng ating Diyos. At in 1 Corinthians chapter 15, verse 20, sabi po rito, But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Pag sinabi natin first fruit, <clears throat> this speaks of the first installment of harvest to eternal life, in which Christ's resurrection will participate, will, will precipitate and guarantee that all of the saints who have died will be resurrected also. First fruits are a religious offering of the first agricultural produce of the harvest. In classical Greek and Hebrew, the first fruits were given to priests as an offering of deity. <clears throat> I believe alam nyo naman kung anong ibig sabihin ng first fruit. No? Sinungunang panahon, yung first fruit kasi yun yung unang uh, produce. Kasi mga magsasaka nga sila, di ba? So yung kanilang harvest, yung kanilang unang harvest, Yun, yung, yun ang kanilang first fruit. At dito, ang Panginoong Isus is not a harvest, but uh, 
sinasabi siya ang first fruit kasi siya yung magiging kaunahan among us. Ano? Ang sabi diyan. In Jan 14 verse 19, mabasa natin, sabi, Before long, the world will not see me anymore, but you will see me because I live, you also will live. So makita niyo yung correlation ng first fruit. Ang, ang Panginoong Isus is being the first fruit of those who have fallen asleep. Pag sinabi mo kasing those who have fallen asleep, yung fallen asleep niyan, ibig sabihin yung mga namatay na. Ano? So first fruit, ang Panginoong Isus mula doon sa mga namatay na. Because namatay ang Panginoong Isus, ngunit nabuhay siyang muli. Ang sinasabi ng John 14.19, no, because I live, you also will live. No, dahil na nabuhay ang Panginoong Isus, tayo, tayo rin muling mabubuhay. Kaya nga ang good news, hindi naman ang good news ay hindi naman dahil namatay lang ang Panginoong Isus. Eh, no? Ang good news is, yes, namatay siya para sa ating uh, uh, sa kapatawaran, kabayaran at kapatawaran ng ating mga kasalanan. No? Ngunit nabuhay siyang muli no? para sa atin din. No? Sabi ng Panginoong Isus, because I live, you also will live. Just imagine kung hindi nabuhay ang Panginoong Isus. Di ba kung nanatili siyang patay? Ang daming dito sa mundo, ang daming mga leader, di ba? Pero lahat yung mga leader na yan, pag namatay sila, nanatili silang patay. Pero isa lang, ang after ng kanyang kamatayan na buhay, ang Panginoong Isus lang. Di ba? So now, so far may question po kayo. Anyone? Wala po, Pastor. Okay po. So, again, ang pinag-uusapan natin is about the resurrection of our Lord Jesus Christ. So now, in Colossians chapter 3, verse 1 to 4, ang sabi sa verse 1, Then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things, for you died and your life is now hidden with Christ in God. When Christ who is your life appears, then also, then you also will appear with Him in glory. Now, question po, brothers and sisters. In what sense are we raised with Christ? Anyone po can answer. You have any idea? He ate, right? <laughs> okay. Uh, raised from death to life. From darkness to light. Ito yung... That's marvelous light. Ito yun na, yung tanong. Yung hinahilig ko. In what sense are we raised with Christ? Pastor, ano ko po kaya? Sige po. Kaya kaya din. Ano po? Uh, hindi po kaya because we believe that Christ raised from the dead, so we will be raised also. Kaya mm. mabubuhay din tayo. Hindi mm. mo ba, Pastor? Yung ko lang po, hindi ko po alam, Pastor. <laughs> tama naman, tama naman yung mga sagot nyo. Uh, tama naman yung sagot ni Pastor John, tama naman yung sagot mo. Kaya, kaya wala pong ano, uh, mali. Ang bottom line is, nabuhay ang Panginoong Isus, di ba? Ang tignan natin yung sagot dito. In what sense are we raised with Christ? Kasi, but natin... Try pa isa. <laughs> Sorry. Oh, sige, sige, sige. Ano, sa... Yung parang nang, um, sinisimbolize ng water baptism. From our old life, old sinful life. Uh, Naibury na yon, So we are raised to a new life. We become new creation. Hmm. Yes. 
Tama din yun, ano? Tama po. So, in what sense are we raised with Christ? Bakit kasi tinatanong natin, <clears throat> kung, kung bakit po natin nilagay yung katanungan na to is because nababasa natin na sinasabi, we have been uh, raised with Christ. Ang sabi nga sa Galatians chapter 2, verse 20, Ang sabi pa dun, I have been crucified with Christ and I no longer live. So, ang sinasabi ni Apostle Paul na nung namatay ang Panginoong Isus, kasama tayong namatay. At nung nabuhay ang Panginoong Isus, kasama din tayong nabuhay. So, ang tanong, um, nung namatay ang Panginoong Isus, niya man tayong namatay. Eh. But of course, literally, hindi naman yun literally. Uh, ang totoo, meron yung spiritual significance. No? So, in what sense are we raised with Christ? Ito yung inyong sagot natin. We are raised with Christ according to God's viewpoint. No? Anong ibig sabihin? Kung matatandaan nyo yung sa pag-aaral natin, PJ and at Prezi, meron kasing viewpoint ang ating Diyos, di ba? Meron dalawang viewpoint kasi. Merong viewpoint natin at viewpoint ng ating Diyos. As far as God is concerned. Ang viewpoint ng ng Diyos because he is omniscient, alam niya uh, what is going to happen, no? So yung sa kanya instantaneous, di ba? So for for para sa viewpoint ng Diyos, uh, we have been we have been raised na. No? Nakuha nyo? Yung sinasabi ko dito, yung viewpoint ng Diyos na <clears throat> because he is omniscient. Okay? So, ang viewpoint niya, we have been raised na because he knows what's going to happen. Uh, for example, <clears throat> si, si Kuya Mani. Uh, because he knows that Kuya Mani will become a believer, so he knows na he will be raised with our Lord Jesus Christ. Now, sa viewpoint natin, no, sa ating viewpoint, hindi pa mangyayari pa lang experiential nga kung tawagin no because we are omniscient so hindi natin alam yon pero ang Dios <clears throat> alam niya yan no so as far as God's viewpoint is concerned we have been already we have been raised with our Lord Jesus Christ <clears throat> kaya ang sabi diyan niya sa Colossians since then you have been raised with Christ and dito ko dito eh viewpoint to ng Dios eh no kaya <clears throat> wag tayo dapat Kasi meron pong mga ano, merong mga ibang uh, pagka nagbabasa ng Biblia na hindi natin nahihimay or hindi natin na nadadisect or nahihiwalay. Merong dalawang viewpoint parati ang tinutukoy sa Bible. One is yung viewpoint ng God at one is viewpoint natin. Dito yung sinasabi dito since then you have been crucif- you have been raised with Christ this is viewpoint ng Dios which is ang viewpoint ng Dios is um uh ano yung sinabi kong term kanina pumapasok spontaneous yung pumapasok instantaneous instantaneous and instantaneous <coughs> yan yung viewpoint ng Dios so anong ibig kong sabihin merong meron sinasabi na na once saved, always saved. Yun, hindi ako naniniwala doon. Pero naniniwala ako. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, uh, hindi sa viewpoint natin, mali yun. Pag sinabi natin once saved, always saved, kung yung viewpoint ko, mali yun. Kasi hindi ko naman alam yung mangyayari in the, sa future eh. Nakuha nyo? Kuhari, sabihin ko, oh, tumanggap na ako. So, dahil tumanggap na ako, no matter what happen, I will be saved. Viewpoint ko yung tinitignan ko. Ha? Sa viewpoint ko, mali yun. Kasi uh, hindi ko pa alam eh yung mangyayari. Pero sa viewpoint ng Diyos, no, kung tumanggap tayo sin- with sincere heart, sa viewpoint niya, instantaneous na yun. Kasi hindi niya naman lolokohin ang sarili niya eh, na aaksepin niya yung pag yung pag uh, tanggap natin sa kanya even though alam niya after 5 years or after after 10 years tatalikod tayo sa kanya sa so, tingin niyo 
lolokohin ng Diyos yung sarili niya na ah, ito si Aldrin tumatanggap sa akin. Pero alam ko after 10 years tatalikod to sa akin eh. Di ba? Hayaan mo na lang tanggapin ko pa rin yung pag ano niya. No, hindi naman yun ganun eh. Kasi alam nga ng Diyos yung mangyayari. No, so that's why ang sinasabi ko instantaneous. Nakukuha niyo po yung ibig sabihin. Um, hindi. Pastor. So, yung viewpoint ng Diyos, Diyos yun na. In what sense are we raised with Christ? So, ang dina, dinidiscuss pa lang natin, ang viewpoint, viewpoint ng Diyos. No? So, as far as God is concerned, okay, nung na-raise ang, ang Panginoong Isus, because alam ng Diyos kung sino yung mga sa Kanya talaga, as far as he is concerned na raise na rin sila although hindi pa nangyayari no is experiential pa nga eh pero because our god is all knowing god he knows what's going to happen so as far as he is concerned we have already been raised that's why yung sinasabi po rito sa Colossians chapter 3 verse 1 so then you have been raised with Christ this is viewpoint to ng Dios no viewpoint to ng Dios Hindi to viewpoint natin, no? Ito ngayon ang viewpoint natin. Set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. Pero puntahan natin yung mga sagot pa. Ayun. <clears throat> okay, so ito yung viewpoint ng Dios, no? Then when Christ was raised, God counted all believers past, present and future to have been raised with him. Ito yung sinasabi ko. Naintindihan niyo po yung viewpoint ng Diyos. Nung ang Panginoong Isus ay namatay at muling nabuhay, kinount na ng Diyos na sa, para sa lahat ng mga believers, past, present, and future, na na-raise na rin sila. Pero hindi pa yun nangyayari in actual. Because He is all-knowing God, He knows na mangyayari yun. No, kaya yung viewpoint niya uh, uh, ano nga uli instantaneous. Kumbaga parang in a blink of an eye, parang alam niyo yung commercial na more cigarette, yung parang in a flick of uh, a finger. No? Ganun mang, mangyayari because he knows. Yun ang viewpoint ng Dios. We are no longer dead in our sin but alive with Christ when we put our faith in him completely. In short, God calls us to become in daily experience what believers are positionally in Christ. Ayun. Yan tayo. Positionally in Christ. Kaya nga yung sinasabi na predestination, di ba? If we are in Christ, then we are destined to be in the presence of God. Viewpoint ng Diyos yun eh. Now, <clears throat> so, ang, ang pinag-uusapan natin, in what sense are we raised with Christ? So, in the sense of God's viewpoint, we have been raised with Christ no, as if we have already been raised. Okay? Pero sa viewpoint natin, <coughs> hindi pa ganun. Now, kaya inilagay ko ito dito. <coughs> ito yung, actually, pinicturan ko to from book namin dun sa Bible School. Uh, makita niyo yung trend. Nandiyan yung fact, faith, and feeling. Yung itong, itong fact na to, this is yung intellect. Ibig sabihin, andirito yung katotohanan, andirito yung truth. Dito pumapasok ang salita ng Diyos. Okay? Uh, Nagyan ko kaya ng ano. Uh, Nakikita nyo ba yung mouse ko na gumagalaw? Opo, Pastor. Ayan, nagbigay ko ng box. <laughs> Ay, hindi yeah, pala ano, natakpan niya. Dilit ko na lang. Ayan. So ito, ito yung tinatawag na intellect or nandito pumapasok ang salita ng Diyos. Okay? Ito ngayon, <clears throat> kasi ang ano nito, yung, yung unang panahon, yung locomotive, di ba yung yung engine ang susunod na 
dala-dala niya is yung mga uling. Ba, et nandito yung mga uling na siyang nagpe-fuel ng engine. Tapos yung piling. So ngayon, <clears throat> ngayon just to to ano, make it short. Ang ini-illustrate nito ang isang ang isang tunay na Kristiyano. Sabi nga natin experiential, dapat ganito ang ang kumbaga yung kumbaga yung model or yung ano ba yung exact term uh, yung status nung kanyang state so ibig sabihin ito ang salita ng Diyos ang salita ng Diyos ang nagmo-move sa kanya dahil sa salita ng Diyos meron siyang faith yun yung nagiging fuel no niya para mag-move din itong kanyang feeling. Ito yung emotion eh. Ngayon, ang problema, <clears throat> which is ito yung nangyayari sa karamihan ng tao, binabaypas nila ito, nababaypas ito, dito na lang sa feeling no? ang nangyayari. Nagiging emotional. Paano? For example, may ginawa ang Diyos sa buhay niya. Um, let's say pinagaling siya sa sakit. So dahil dun, na emotionally ano siya, pump up, no? So ngayon, ang nangyayari, yun yung nag, nagiging fuel niya, yun yung nagda-drive sa kanya para mag-move forward bilang Christian. However, yung emotion na yan, at some point in time bababayan. At pag bumabayan, dun na siya mawawalan na siya ng nang <coughs> excuse mawawalan na siya ng ng uh, kumbaga let's say gana or mawawalan na siya ng interest no sa pag-aral ng salita ng Diyos nandiyan na kaya nandiyan diyan nangyayari nakikita which is nakikita natin yan no sa nakikita natin even sa ibang mga kapatiran natin makikita natin uh, minsan na napaka-active nila Napaka-init nila. Tapos, somewhere along the way, bigla na lang silang manlalamig. No? Yan yung nangyayari kasi hindi, hindi tama yung, ano, hindi tama yung, yung kumbaga driving force or yung proseso nung kanilang pananampalataya or nung, nung kanilang pagiging kristyano. No? Ang sabi dito, assurance is based on the authority of God's word. Ito yun, no? <clears throat> Kasi ang, ang salita ng Diyos, siya yung talagang naghahatak sa atin. At yung faith, yun yung sabi nga natin kanina, di ba Romans 10.17, faith comes from hearing the, word, the message and the message is heard to the word about Christ. So ibig sabihin, yung faith na generate dito no sa, sa salita ng Diyos at itong dalawa na to salita ng Diyos at pananampalataya ang nagpo-produce nung feeling hindi yung feeling yung naghahatak sa kanila <laughs> kasi ang totoo lang ganoon ang nangyayari no maraming meron in the past meron nga akong mga naririnig niyan na sinasabi na Tsaka na ako mag-aaten pagka may problema pa kasi ako. Tsaka na ako mag-aaten kapag okay na yung problema ko. Naririnig nyo ba yung mga ganong sinasabi? Hindi, e, yun yung sinasabi nila na hanapin muna nila yung sarili. So, yun din. Na yung sinasabi nila, hanapin muna yung narinig ko rin yung ganong ano. ba diba? <clears throat> Kasi ang, ang problema dun sa emotion or dun sa... sa sa circumstance or sa estado ng buhay mo, doon ka ngayon, ang nangyayari, yun yung ginagamit mo para ang inahatak mo ngayon yung faith mo sa kanyang salita ng Diyos. No? Well, dapat hindi ganun eh. Kagaya nyo, <clears throat> yung iba sa atin dito, may mga problema. No? Hindi iba. Lahat tayo, I believe, may problema. Pero, ang 
parating nakatuon ang ating focus parati sa selta ng Diyos. Kaya kapag ka may problema man tayo, eh, kaya itong feeling na to, no, diyan pumapasok yung mga kung ano-ano, eh, problema, happiness, joy, whatever, we will move forward. Kahit na nandyan may problema, itong feeling na yan, maaring feeling of kung ano-anong feeling yan. Maaring problem, joy, happiness, sadness. Pero kapag ka yung salita ng Diyos at ang pananampalataya mo ay matibay, eh, iaano ka niyan, ipupul ka, no? I- i- move forward ka, ibig sabihin. Ano? And for sure, if ang salita ng Diyos at ang pananampalataya ay matibay sa iyo, eh, hindi magtatagal yung sad feeling na yan or kung anumang bad feeling dyan kung meron, mapapalitan niya ng happiness, joy, emotional, no? Emotion, uh, good emotions na feeling. So what I'm trying to say is, yan yung sinasabi ng Lord in Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. Why? Yung strength ng gagaling, ang, itong trend na to, saan ba nanggagaling ang strength dito sa engine? No? At yun, yung engine na yan, yun yung salita ng Diyos. At yung faith natin, nagmumula sa salita ng Diyos. No? Ang nangyari kasi, parang ganito yan eh. Yung ating, yung salita ng Diyos, yan yung ano, yan yung ating uh, intellect na babasa. Pero pagka pinanampalatayan na natin na yan, na isa sa parang nabubuhay na ang salita ng Diyos. Ano? Parang faith, uh, uh, kagaya na sinabi sa John chapter 1, and the word of God became flesh. No? Isinasa pamuhay na kasi natin yan. Eh. Kasi kaya nga sabi, ang faith dapat isinasa pamuhay. No? Yan na yung nangyayari. So that's why ang sabi ng Philippians 4.13, we can do all things through Christ who gives me strength. Uh, so, <clears throat> sabi dito, When you meet God's conditions as revealed in His Word, you can be assured that you are a child of God. That Christians live by faith in trustworthiness of God Himself and His words. The train diagram illustrates the relationship between fact, God and His words, faith, our trust in God and His words, and feeling the result of our experience. Yun, yung pala. Yung feeling, yung result ng our, our experience natin. There are three components in the train. The engine is the front to pull the train. The power box that contains the heat source of fuel follows the engine. And the last one is the caboose. Ito yung dyan nakasakay yung mga tao no, sa train. The train will run with the power of steam produced in the engine using the heat source from the power box. The engine will not pull the train. The fuel is not provided. The train will run with or without the caboose. However, it would be useless to attempt to pull the train by the caboose. Kasi yung nangyayari, kadalasan, eto, pinupul natin yun din sa pamagitan ng feeling. No? And at one point in time, uh, kasama rin ako niyan. <coughs> Now, intindihan niyo po yung nice i-illustrate. Opo, Pastor. Opo, Pastor. Yan. Siyan po. <clears throat> so, ito yung God's viewpoint. As far as God is concerned, because we are believers, no? Be- of course, pag sinabi kong believers, that is sub- subjective. Subjective in the sense na it depends kung ikaw ba talaga ay tumanggap. Kaya nga, inilagay ko ito kasi dito natin makikita, no, dito ma-illustrate, kung sino ba talaga yung taong tumanggap sa Panginoon. Kasi ang taong tumanggap sa Panginoon, ganito siya. Ito ang God at ang salita niya at ang pananampalataya at yung experience. Hindi baliktad. Kasi yung mga hindi pa talagang tumanggap sa, sa Panginoon, sa Diyos, yung experience nila ang ginagamit nila para ipul itong dalawang bagon. No, itong fact sa itong faith. Pero in, hindi dapat ganun. Kaya sa viewpoint natin, ay viewpoint ng Diyos, spontaneous, uh, instantaneous. 
sa viewpoint natin, experiential. Kasi we are still experiencing it. Pero ang sabi ng Lord, at the end of the day, dun din ang tungo natin, ang destination natin sa piling niya. Okay? <clears throat> yan po yun. Natindihan na, niyo po yung ano. Nakuha niyo po, may katanungan po kayo? Anyone? Wala po, Pastor. Okay po. Wala so, po, Pastor. Okay po. Uh, malinaw po. Okay po. So now, <clears throat> sa verse 2, so ito, verse 2 sabi, set your mind on things above, not on earthly things. No? Set your minds on things above, not on earthly things. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 2. So ngayon, tanong, ito nasa baba. <clears throat> How can we not think about earthly things? Yan. Anyone May idea? Pwede pong sumagot. Pastor? Opo, kaya kayo. How can we not think about earthly things? Hmm. Yan po ba yung sinabi, Pastor, na paano natin hindi, paano natin uh, hindi alalahanin? O ganun po ba yun, Pastor? Hmm. Yung, ito kasi yung sabi sa verse 2. Sabi, set your mind on things above, not on earthly things. So, wag Uh, i, i, yung ating isipan ay, ay itoon daw natin sa mga makalangit wag sa mga makalupa ngayon ang tanong ang tanong dito is how can we not think about earthly things so paano hindi natin maisip uh, yung mga earthly things yung mga bagay na dito sa lupa Ah, uh, opo. Eh kung tayo po ay uh, uh, kung tayo ay hindi uh, Pastor, hindi ko pa, hindi ko makuha yung aking gustong sabihin, Pastor. Eh. Uh-huh. Sige lang po. Okay, ano po ba yung parang yes or no po ba yung pastor? No, <laughs> no tapos naman. Pa, uh, um, pwedeng, uh, pwedeng yes or kung ibig mo sabihin kung pwedeng sagutin ng yes or no? Ako po, tapos ipapaliwala po bakit yes or no. Ganun po. Uh, hindi naman kung kasi yung parang ano lang yun, parang ang... Um, ah. Gusto lang natin ano dito, sabi kasi dito, yung ating isipan, ituon daw natin sa mga makalangit, hindi sa mga makalupa. So ngayon, uh, kumbaga practicality ito eh. Ang tanong, paano, paano mong hindi maitutuon yung, yung isipan sa, sa nasa lupa? Eh na, gayong nasa lupa ka. Ah, Eh kung tayo uh, kasi po yung sa mga tao nga uh, hindi pa <clears throat> kaya nga po yung hindi pa ganong uh, hindi pa uh, mananampalataya kung hindi pa believers. Mm. Maaring ang kanilang isipan ay sa uh, ano eh uh, may tuto nila sa mga uh, yaman ng mundo kasi yun ang magiging uh, security nila. Kumbaga akala nila Ang, 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 ang mga bagay dito sa mundo is ano, yun ang kanilang maging uh, security. Hmm. Baga, inakala nila kung wala silang yaman. Katulad po sinabi ni Jesus Christ na sabihin mo yung mga 
mayayaman na huwag silang umasa sa kanilang kayamanan. Inabay Jesus Christ. Pero tayong mga mananampaltaya, hindi tayo nangangamba kung wala lang tayong kakain bukas o wala. Kunyari, masyashort na tayo sa uh, masyashort na tayo sa budget. Kanyan. Hindi tayo nangangamba dahil uh, eh, ibibigay pa rin natin yung uh, mga bagay na Kumbaga, isipin natin yung mga bagay na makalangit. Kumbaga, sorry. Uh, meron akong, uh, ano ko po, halimbawa ko po yung may pang pera. Eh, eh, kaunti na lang. Eh, kailangan mo mag-tight. Ganyan. Hmm. Eh, ano ba ang unahin mo? Yung, yung, yung mag-tight mo o yung kukulangin ka. But, but, we, but sinasabi sa atin niya, tayo yung mananampal tayo. sinabi mo sa malakay na uh, ibigay mo sa ibigay mo ang para sa uh, Panginoon at uh, ay uh, sigurado namang uh, magpo-provide siya God will God is our provider sabi nga po eh mm. uh, ayun po na isip ko eh tsaka meron pa po ako na basa niya tungkol sa <laughs> yung sa may isang parabola na binanggit ni Jesus Christ nung yung tusong katiwala Mm. Ah, uh, gamitin mo ang sabi nga po daw doon eh. Uh, gamitin mo yung yaman mo para sa pa, pa, uh, kung yung yung tusok katiwala ay eh, ginagamit niya yung uh, yaman, uh, yung 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 yaman din sa mundo para sa kanyang siguridad para baka tira siya sa bahay kung sakaling palayasin na siya. Eh dapat mas mas mas, mag, mas ganun din tayo sa pagiging security naman natin. from heavenly ayo yung ano natin heavenly kumbaga yung pupuntahan natin para heavenly things ganyan mm. kung gan, kung yung mga tusong ganyan eh alam nilang isikuridad daw kay ng sarili kung pinapalayasin na siya sa amo niya so, dapat ganoon din tayo sa mga bagay na makalangit ayun po na isip ko pastor mm. tama naman <coughs> kayo, sabi mo kuya kay net so Tignan, iangat ko na tong aking ano. Ayan. So, tama naman yung sinabi mo, Kuya Kenneth. And I believe, yung mga naiisip nyo, tama rin naman yung mga naiisip nyo. Kasi, practicality, no, it is impossible talaga not to think of earthly things. At least sometimes, no, because nandi rito tayo eh, sa mundo. Uh, so, hindi natin talaga maiwasan din yan. Uh, Ma- maisip natin earthly things but when we say earthly things hindi naman yung mga makamundo na kasalanan ano kundi yung mga mga bagay-bagay dito sa mundo kagaya ng sab- na banggit nga ni Kuya Kenneth kanina yung pagkain of course uh, kailangan nating pagplanuhan kailangan nating mag-budget yeah, earthly things yan ano you know? mga kailangan nating mag-budget syempre hindi naman basta-basta ka lang ano Basta, basta ka lang uh, sa sweldo tapos wala na hindi ka na gastos ka lang ng gastos kailangan mong mag-budget no mga earthly things yan so what i'm just trying to say is uh, yung katotohanan lang talaga it is really impossible not to think of earthly things ang sabi kasi ng bible set your mind on things above no so because if we if we really do that then that means na dapat hindi na rin tayo magtatrabaho kasi eh, yung trabaho natin hindi naman yun from from above eh, di ba secular nga yun eh so kaya ang katotohanan talaga medyo imposibleng 100% talaga na ganun ma-set natin yung mind natin sa things above however <clears throat> kung ang point of view na pinag-uusapan is yung mga Uh, yung hindi na yung mga mga makasalanan yan tama yan i agree possible talaga na ano yung pag-iwas na sa mga bagay na kung saan magkakasala tayo no kaya sabi natin dito it is impossible na to think of early thing things at least some of the some some of the time so yung early things hindi yung mga makasalanan yung yung mga bagay-bagay sa mundo no because we still have to take care of day-to-day obligations and activities but to set your mind on something means to make your heart's central focus so yun yung yun yung pinakabuod eh 
yung sinasabi dito eh. Kasi when the Bible speaks about setting our mind um, and when the Bible speaks about setting our hearts, actually, ang, ang nire-repair ng Bible iisa lang. Hindi naman yung puso na nagpapamp ng dugo eh. Ngunit yung inner being natin, no? yung yung center, yung pinaka-focal point ng ating pagkatao. We have to set our mind, um, to set your mind on something means to make it your heart's central focus. Paul knew that we would have to tend to earthly affairs. Even si Ap- Apostle Paul nga, di ba? He's a tent maker. no? So, Uh, that is uh, something na masasabi natin secular din no secular job no but earthly things must not be permitted to take precedence over the things of god his word his service his praise this must be the basis from which we pursue jobs families and other important matters of daily life so what what we are trying to say is that yung po focal point natin No, when we decide in terms of our job, no, dapat yung earthly things, ibig sabihin, hindi natin sineset aside yun. Kagaya nga dun sa pinag-uusapan natin dun sa, sa couple's Bible study, iba yung mga mag-asawa, pagka magpapakasal sila, uh, pakasal tayo. Uh, kailangan, uh, kailangan yung blessing ng Lord sa pagpapakasal natin. para maging prosperous. So, siniset nila yung mind nila on earthly on on things above, di ba? Kaya, kaya nila gusto magpakasal. Pero pag nandoon na yung may problema na, gusto nilang maghiwalay, hindi na nila siniset yung mind nila on things above, earthly things na, no? Yun yung nangyayari. Nag-gets niyo po yung ibig kong sabihin? So, sa ganun din dapat pagdating sa trabaho, uh, sisik din natin ano ba yung will ng Lord para sa atin. No. Pagdating sa family, ano ba yung will ng Lord para sa family and other important matters in our life? So, yun yung ibig sabihin nito kasi hindi naman talaga natin 100% maiisip yung ating yung ating sarili and everything on things above. Kaya nga nang sabi ko, kung ganun, so hindi na da- dapat tayo magtrabaho sa secular because that that is of earthly things, hindi ba? So, ang ano lang yan is yung pinaka-focal point natin na in whatever we do, kaya nga sabi rin ng Bible, whatever we do, we do it for the glory of God. Uh, Nakuha niyo po yung ibig yung sabihin? Excuse me, Pastor. <coughs> Excuse me, Pastor. Opo, sige po. Opo. Kuya Manny. Okay, okay. Sharing na po. Opo. Nung po sa uh, tinanawin ko kanina, Ang may share ko po, hindi yung sa May 1, Mateo 6.3 ay tayo sabi. Mm. Yung sa May Hebreo. Yung fix the item of Jesus. Ito ko tama na Peter so perfect. Mm. Tapos uh, 6.3 ng Mateo, sabi nga, sick the person of God. Mm. And righteousness and all shall be added unto you. Kasi mm. po, sa atin bilang mahal ng palataya, physically, kailangan natin ng mga pangailangan natin sa atin, pamilya. Ngayon, pagdating sa problema naman, doon naman tayo doon sa may kwan, sa may Hebreo. Kasi hindi mo maayos na minsan nagkakaroon ng problema. Just like today, hmm. may sakit, o kung ano-ano pa. Kaya kailangan <clears throat> Physically, uh, spiritually, pinagsasama bilang mga anak ng Diyos. Yung mm. <clears throat> sa buhay natin, mahal ng palataya, ibabalance mo siya. Kasi kung sa physical ka na nakakuan, mahal ng pagkakaroon ng problema, mag-fail ka. Pero pagka balance siya, physically, emotionally, spiritually, itingin ka sa Panginoon ng Diyos, sabi nga doon sa may help niyo, Ang duro niyo para rin yung paggabay ng Panginoon. Kasi, <clears throat> kasi pag sa Word of God na napansin ko, hindi ka lang dapat mag-focus sa isa eh. Kasi may, may mga tao, may mga favorite verse. Katulad ako, noong unang, <clears throat> unang mayroon palataya ako, 
ang una kong hawak na verse uh, trust in the Lord hmm. tapos pagkatapos noon yung sa may kuha sa may proverbs yung uh, pagkatiwala mo sa pangalan lahat ng kuwanan mo at uh, siya mag-aray mag, 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 tayo ng fight ng, ng pots after that yung kuwan naman po yung Philippians 4.19 Mm. Yan man, talaga pinagkambakan ko yung pastor kaya purin ng Panginoon dahil nandiyan ito ako. Mm. At kaya ng Panginoon <coughs> nakakuha ako sa trabaho ko. Doon na ako ang lalang po ay uh, <coughs> excuse me. <coughs> ay hindi man po nakapag uh, tapos ng pag-aaral high school. Pero nakikit na ko yung, <coughs> yung biyayahan ng Panginoon. Nung sumunod ako sa kalooban niya dahil nga doon sa may Mateo 6.33 Seek me first the kingdom of God and of righteousness and all shall be added unto you. Yun talaga, Pastor. Kura ako ang kupo yun dahil uh, nung nasa Pilipinas ako ng time noon, nasa ministry ako ng kung ano yun, evangelism at ako <coughs> sa kukuy ministry at sa kung sa sa prayer warrior. Isa, tapos po namin kasi, <coughs> yung po, ako po yung kanay, yung ginawa nilang uh, representative palagi sa sa mm-hmm. sa section. Kaya kahit na, kahit na merong mga ibang sekular na gawain, inuuna ko yung gawain ng Panginoon. Kasi yung faith ko, pagkatapos nun, kasi sabi niya, all shall be added unto you. Mm-hmm. <coughs> yeah. Ngayon, Pagdating nga po rito, kung yun ang pangalang at uh, natanggap ko sa trabaho, makikita ko yung mga kasama ko sa trabaho. Yung ibang mga nakasama ko. Mga graduate at saka kwan. Mga graduate sa college. Tapos yung iba, uh, degree holder. Hmm. Pero halos iisa lang ang sahod namin. Kaya ayaw nilang maniwala na ganun. Yung kwan. Sabi ko kasi may meron akong Diyos sa puso ko kapag. Hmm. Sabi ko, kaya lang akong faith ka ako dahil di ang babay ng Panginoon. Ngayon, nung time na yun, na napunta nga po ako ito, sari-sari problema yung uh, <coughs> dinahanas ko. Pero, yun nga, pinanghawakan ko pa rin yung salita ng Diyos. Yung sinabi niya doon sa me, Hebreo, look unto Jesus, the author of grace, author of faith. Yan po. Kasi kung hindi ka po titingin sa Panginoon Diyos, yung mga salita, mga, hindi mo pangakaba, yung mga salita, yung mga pangako niya, eh, maaaring mag-fail ka sa mga problema dumarating sa'yo. Yan po. Ah, kaya yung sinabi niya na, di ba, hindi ka niya iiwan o babayaan. Sinabi niya doon sa may, one, sa may Old Testament, sa New Testament. Yan po, mm-hmm. Pastor. Salamat sa Panginoon. Amen. So tama po 'yun. It ito rin yung ibig sabihin noon, earth, uh, earthly things must not be permitted to take precedence over the things of God. Yo, kaya nga nang sabi ni Kuya Manny, di ba? Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and this righteousness and all these things shall be added unto you. So ibig sabihin in all things, although hindi natin maiwawalay yung nandiyan dyan yung earthly things, no, nandiyan dyan yung ating uh, mga secular na activities. Pero in everything, we must always put God first. So basically, yun lang yung ibig sabihin talaga. No? Uh, sabi rin ni Kuya Manny Hebrews at uh, 12.2, uh, focus our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So, Kapag nakapokus tayo sa Panginoong Isus, no matter what, uh, yan talaga hindi tayo matitinag. Ano? Kaya that's how, that's how we set our mind on things above. Amen. Meron pong question pa? Or any additional insights?
Okay, so move tayo. Okay, so ito sa Luke chapter 24, verse 36 to 43. Actually, ito na rin yung nabasa natin earlier, no? Pero uh, this time, we will read it through the book of Luke. Ang sabi po sa Luke chapter 24, 36 to 43, <clears throat> while they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, Peace be with you. They were startled and frightened, thinking they saw a ghost. Remember yung kaninang sabi ko nga sa inyo na before, before pa man, um, before pa man ang Panginoong Jesus ay dakpin at ipako sa krus, sinabi na sa kanila ng Panginoong Jesus ang mangyayari. Siya ay uh, huhulihin at papatayin. But on the third day, He will rose again. However, yung kanyang mga disipulo, <laughs> nat- nung siya ay nagpakita, natakot pa. No, they were startled and, startled and frightened, thinking that they saw a ghost. Then he said to them, <clears throat> Why are you troubled? And why do doubts rise in your minds? You see? And yung doubt, no? Sila, <clears throat> kasama na nila mismo ang Panginoong Yesus. Narinig mismo ng kanilang mga tainga na, na, na kanilang nahawakan ng Panginoong Yesus, nakasama ang Panginoong Yesus. Ngunit nandun pa rin yung doubt sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, Why are you troubled and why do doubts rise in your minds? And sabi niya, Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see a ghost that does not have flesh and bones as you see I have. No? Kaya nga, <clears throat> we are blessed. Why? Because we believe even though we have not seen. Okay? Verse 40, when he had said this, he showed them his hands and feet. And while they still did not believe it because of joy and amazement, he asked them, do you have anything here to eat? Verse 42, they gave him a piece of broiled fish and he took it and ate it in their presence. So, another um, evidence na nagpapakita na, na ang Panginoong Isus uh, muling nabuhay, siya ay muling nabuhay no, bilang isang tao but glorified body. No? Nakaranas pa rin siya ng gutom. No? Sabi niya, nagugutom siya. Okay? So, they gave him fish and he took it and ate it in their presence. So, ang ghost hindi yun, hindi yun kakain. Ano? Pero ang Panginoong Isus, hindi. So, that's why kung papanong binuhay ang Panginoong Isus, ganun din ang mangyayari sa atin. That's why our Lord Jesus Christ is the first fruit. Kung baga, siya yung nauna at tayong mga mananampalataya, magiging kagaya niya rin. At the appointed time. Amen po. Amen. Amen. Amen <clears throat> In Matthew 16, 21, from that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, <clears throat> and that he must be killed and on the third day, be raised to life. So makita natin dito, beforehand, sinabihan na talaga ng Panginoong Isus sila. Pero, after na mabuhay ng Panginoong Isus, nandun pa rin yung doubt no, sa mga disipulo. Kaya, alam nyo, yan po yung dapat talaga na yung doubt mawala sa atin. Or yung, sometimes ang problema natin is yung pag-worry no kagaya nga nung uh, siner ni Kuya Manny, Matthew 60, uh, chapter 6, verse 33, let us not worry, do not worry. No, yan po yung, yung nagiging problema sometimes natin. Because, I know because that is also my problem at times, no? yung pag-worry. That's why, ang salita lamang ng Diyos talaga, 
at yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos ang makakapag-overcome niyan. Kasi we can receive the word of God. Well, ngayon, kung ititread natin ang salita ng Diyos na parang textbook lang, na-receive lang natin siya. Hindi natin siya naisa pamuhay. Kasi kung ang sabi, seek first the kingdom of God and His righteousness, at na, nung narinig mo na yun, pinanampalatayanan mo yun, ano yung kailangan mong gawin? Kailangan mo isa pamuhay yun. Ibig sabihin, isik mo talaga. Isik mo yung kingdom and righteousness. And then, all these things shall be added unto you. No, hindi naman yun basta narinig mo ay nabasa mo lang at narinig mo lang. Kailangan mong tayuan. Kagaya ng anong inexplain ni Kuya Manny kanina na kailangan mo yung uh, tayuan kasi yun yung faith. No, hindi tayo sabi nga sa James, 'di ba? Hindi tayo tagapakinig lamang, 'di ba? No, we are not just uh, hearers, but we are doers of the word. Ayun. Kaya we are really blessed, mga kapatid, because although we have not seen our Lord Jesus Christ, but we believe in Him. Amen? And in uh, Luke chapter 24, verse 46, <clears throat> hanggang dito lang tayo sa Acts 26-23. He told them, this is what is written, the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. Ito na rin yung nadaanan na rin natin. And Acts 26-23, that the Messiah would suffer and as the and as the first to rise from the dead see uh, as the first to rise from the dead kasi kung ano yung nangyari sa Panginoong Hesus kung paano siya nabuhay gayon din tayo muling bubuhayin na ating Diyos would bring the message of light to his own people and to the gentiles so diretso pa natin may konti pang time diretso pa natin dito dito na lang and dito na lang tayo siguro mag mag ano ito na lang itong last ano na to last uh, ay yan <clears throat> although may katanungan kasi dito so uh, ay lang na <laughs> yan kasagutan 1 Corinthians 15 chapter 3 verse 4 for what i receive i pass on to you as of first importance that Christ died for our sins according to the scripture that he was buried that he was raised on the third day according to the scriptures. Now, <clears throat> all of this pinag-uusapan natin and we know that all of this nangyari. No? Na ang Panginoong Isus namatay dahil sa ating kasalanan at ang, ang Panginoong Isus ay nabu, muling nabuhay on the third day dahil sa uh, yun, yun yung uh, sinabi ng scripture. Now, <clears throat> sabi kasi rito sa verse 2, nasa na verse 2, ay, hindi ko pala na ilagay dito yung verse 2. Okay. Uh, kunin ko na lang yung verse 2 dito sa aking Bible. 1 Corinthians 15 Ito kasi yung sabi sa verse 2. By this gospel you are saved. If you hold firmly to the, wor- to the word I preach to you, otherwise you have believed in vain. Ito kasi yung, yung sinasabi nito, you have believed in vain. No, in other translation, yung faith daw natin is futile. Okay? So ngayon, ang tanong, can faith be futile? Okay? So, <clears throat> since malapit na mag-end, hindi ko natatanungin sa inyo to, sagutin na natin diretso dito. So ang tanong, can faith be futile? Yes. Faith can be futile. How? If this faith is merely an intellectual ascent of the facts of the gospel or a shallow emotional response that is soon forgotten. Okay, remember, nasabi ko sa inyo about this. Ito yung pinaka kumaga basic model. No? Salita ng Diyos nagpo-produce ng pananampalataya and yung, yung na-experience natin. Kapag ka shallow lang 
or kapag ka, dahil sa na-experience lang natin, kaya tayo nananampalataya at kaya tayo uh, naniniwala or nagbabasa ng salita ng Diyos, pag nawala na yung, yung feeling na yun, ang mangyari, mawawala na rin ito. So, kaya yung tanong dito, ito. can faith be futile? Yes. So, ibig sabihin yung faith na yun is shallow or mababang faith lang, no? Uh, yes, if this faith is merely an intellectual ascent to the fact of the gospel. So, ibig sabihin, nabasa mo lang yung, yung, yung gospel, nabasa mo lang ang salita ng Diyos, hindi mo naman pinampalatayanan talaga, hindi mo yung sinapamuhay, no? Then, it will be futile. <coughs> For example, ang sabi, <coughs> ang sabi sa salita ng Diyos, kagaya nung siner ni Kuya Manny, uh, Seek first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto you. Ngayon, nabasa mo yun. Okay? Pinanampalatayanan mo, pero hindi mo naman isinapamuhay. Hindi mo naman, ang sabi, seek His kingdom. Hindi mo naman sinik yung kingdom. And His righteousness, hindi mo naman sinik ang righteousness ng Lord. So, ano mangyayari? Eh, hindi mangyayari yung sinabi doon na everything shall be added unto you. No, ang ibig sabihin, nabasa mo yung Roman ay eh, yung yung Matthew chapter 6 verse 33 ang sabi, uh, seek his kingdom and his righteousness and everything shall be added unto you. Ngayon, napukaw yung damdamin mo. Oh wow. Ang ang Lord pala, uh, if pinanampalatayanan ko pala to, ang sabi niya, if I seek his kingdom and his righteousness, sabi ang salita niya, then everything shall be added unto me. Eh ngayon, ang gusto lang kasi natin, yung, yung shall be added unto me. Okay? So, hindi natin ngayon isinapamuhay. Hindi natin sinik ang kingdom. Hindi natin sinik ang righteousness ng Lord. Sa tingin natin, sa tingin mo, ma, yung sinabi ng Diyos that everything shall be added unto you, may i-add nga ba talaga sa'yo? Of course, hindi. So, your faith is futile kung ganun. Kasi, <laughs> hindi, Pinanampalatayanan mo nga yung sinabi sa, sa salita ng Diyos pero hindi mo naman ginagawa o hindi mo naman sinasa pumuhay. Kaya nga ang sabi, diba, um, merong dead faith. Ibig sabihin yun yung mga faith na walang deeds. Kailangan kasi yung faith mo, kailangan may deeds. Kailangan isa pumuhay mo. Kailangan may gawa. Isa pamuhay mo siya. Ano? Paul is stating the importance of a sincere commitment to a recent savior. To have believed in vain is part of a rhetorical argument that if Christ was not raised from dead, our faith is groundless. The resurrection to Paul's way of thinking vindicated the Lord Jesus and his message. Faith would be futile without it. Okay, so parang, <coughs> parang sinasabi ni Apostle Paul na kung, uh, kung ang Diyos ay, ang Panginoong Jesus ay hindi, kumbaga parang ganito, Um, sinasabi ng mga ano nung, nung mga relihiyon ng mga taga rito yung mga M sinasabi nila hindi daw talaga namatay ang Panginoong Isus so ibig sabihin kung hindi talaga namatay ang Panginoong Isus ibig sabihin hindi siya muling nabuhay no Pinapas, ibig sabihin pinapasinungalingan nila ano so kung ganun ibig sabihin yung pananampalataya natin is futile kasi kung tam kung totoo yung sinasabi nila kasi eh hindi pala namatay ang Panginoong Hesus kasi ang sinasabi ng ng salita ng Diyos ay eh, tayo mabubuhay din na kagaya ng Panginoong Hesus yun ang pananampalataya natin that's what we hope for no pero ang ginagawa nila pinapasinungalingan nila yun although sila hindi naman nila naintindihan ng scripture bakit kasi hindi nga sila naniniwala sa banal na espiritu so paano nila maintindihan ng scripture panila pananampalataya ng ang ang salita ng Diyos kasi wala nga silang uh, hindi nga sila naniniwala sa banal na espiritu hindi ba so example lang yun example ko lang yun but I, what i'm trying to say is faith can be futile yes but pero yung faith natin gaya ng ginagawa natin ngayon nag-aaral tayo no so that upang makilala natin ma, ma maintindihan natin talaga ang 
ang ating Panginoong Yesus, ang ating pananampalataya, no, as a whole tayo bilang Kristiyano. Especially right now, during this uh, coronavirus uh, situation, pandemic, yung faith natin, no, uh, mas malak, mas, hindi, hindi nyo ba uh, napapansin, ano, na marami mga tao, mga, yung walang mga pananampalataya sa Diyos, nandun doon yung takot, nandun yung agam-agam sa kanila. Pero tayong mga Kristiyano, no, nandun doon yung pananampalataya natin eh. Why? Because we know that God will will always sustain us, will always provide for us, and we know that God will heal us. No? Amen. So, andun yung pananampalataya natin. Ha? Ganun na yung mga, yung mga sharing nyo, sharing ni Pastor Rajon, ni Kuya Kenneth, ni Kuya Manny, di ba? Yung mga sinabi nyo, yung last na natandaan ko, sabi nga ni Kuya Manny, yung mga kasamahan nyo, no? yung mga, mga graduate, no? may mga diploma, siya wala, pero magkakapantay lang sila. Anong pinagkaiba? Yung faith niya kasi, di ba? So, yan, napakahalaga talaga ng ating pananampalataya. Amen? Amen po. So, it's 10 o'clock na. So, ganyan lang po na muna ang ating Bible study. Ngayon, kung meron po kayong katanungan or any insight, pwede, nyo pong, pwede po kayong mag, ano, magbigay ng katanungan or any insight. Wala na po ako, Pastor. Okay po. <clears throat> Kung wala na po, manalangin na po tayo. Sige. Let's pray. <clears throat> Father God in heaven, thank you Lord for once more for this opportunity. Uh, kami po ay nagawa po namin na mag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po Lord dahil ikaw ay hindi ka lang nagpakasakit para sa amin, Panginoon. Ngunit Lord, pinatunayan mo na ikaw ay Diyos, Lord God, sa pamagitan ng muli mong pagkabuhay. And we are blessed, Panginoon, because we know, Lord, na gayon din ang mangyayari sa amin, Panginoon. Kami ay magkakaroon po, Panginoon, ng buhay na walang hanggan because you are our first fruit, Panginoon. At uh, Lord, gaya nga ng sharing namin kanina, Panginoon, na uh, we will set our minds on things above. Big sabihin, Panginoon, we will focus, our central focus will always be on things above, will always be in you, whether it is job-related, whether it is family-related, or ano, ma, ano pa mang Panginoon na sitwasyon sa aming buhay. And that we are already doing, Panginoon. And uh, it is very evident, Lord God, dahil dito sa nangyayari sa kasalukuyan sa mundo, Panginoon, with this pandemic, Panginoon, ng coronavirus, Lord God, na marami sa aming mga kapatid, Panginoon, ang merong dinaramdam, Panginoon. Ngunit Lord, hindi po kami nawalan ng pag-asa. Hindi po kami uh, ng, uh, pinanghinaan. Maaring bilang tao, nandun doon na nakakaramdam, nakakaranas kami ng sakit, karamdaman. Ngunit Lord, we know that you are our Jehovah Rapa. You are our God who heals. Kaya naman Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ang kagalingan, Lord God, ay tinanggap na po namin, Panginoon. At lahat po kami, Panginoon, ay yung mga anak, Lord God, ay pagagalingin mo, Panginoon, at um, uh, mga uh, mahal namin sa buhay, you will always keep them protected, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na maging kagamit-gamit po kami, Lord God, sa uh, maging living testimony po kami, Panginoon, especially, Lord, sa mga dinadanas po namin, Panginoon. We know, Lord God, na uh, pag kami dumaranas ng mga pagsubok, Panginoon, that is uh, hindi dahil uh, sadista ka. And, no, but dumaranas kami ng pagsubok, Panginoon, because that is, uh, uh, that is an expression, Panginoon, of um, how you want us to always um, improve, how you want us to always uh, um reach for a higher purpose, Panginoon. And we know and we believe, Panginoon, na itong mga pagsubok na to, Panginoon, are stepping stones. Mga pagsubok na ito, Panginoon, ito yung mga testimony namin, magiging living testimony namin 
Lord God, kung paano namin pinagtagumpayan, Lord God, yung mga pagsubok sa, sa tulong mo, Panginoong Isus, sa tulong mo, Banal na Espiritu, sa tulong mo, Diyos Ama. Kaya naman, Lord, in every situation, Panginoon, kami po ay hindi mga ngamba, Panginoon. Kami po, Lord God, ay parating uh, nandiyan dyan, mananampalataya po sa iyo, Panginoon. Ang dalayan ko lamang, Panginoon, ay tulungan mo po kami, Panginoon, sa Lahat, Lord God, ng um, aming mga kinakarap sa aming buhay, Panginoon. Lord, uh, I commit to you ang aking mga kapatid, Panginoon. Nakasama ko po, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita sa gabing ito. Si Kuya Manny, si Ate Catherine, si Pastora Joan, si Kuya Kenneth, si Ate Sherry, si Ate Prezi, si Kuya Berhil, si Ate Helen, si Kuya James. Panginoon, I commit them to you, Lord. Um, ikaw po, bahalang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Lahat ng mga salita mo na amin tinanggap sa gabing ito, Panginoon, dalangin ko po, Lord, ay lalo mo po, po, po palawigin, Panginoon, sa aming mga puso't isipan, O Lord. Dalangin ko po, Panginoon, na magawa po namin even, Lord, na uh, ma-share po, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, upang nang sagayon, Panginoon, yung mga tao na wala pa pong tamang relasyon sa iyo, Panginoon, ay magbigyan po sila ng opportunity, Lord, to know you more, Father. Maraming salamat, Panginoon, at sa bawat isa, Panginoon, ako po yung Lord, nagwiwika ng pagpapala, at Lord, ng, uh, I'm praying for healing, Panginoon, for all of us, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon. Pagpalay mo pong bawat isa sa aming pagtulog. Kung hindi ka pa po babalik, Panginoon, Nawa, Panginoon, kinabukasan, we are refresh Panginoon. Igising kami, Panginoon, na, na mas improve na ang aming uh, condition, ang aming health, Panginoon. Nagsagayon, Panginoon, makapagpatuloy po kami, Lord, sa, sa lahat ng gawain, Panginoon, kung saan, Lord, we will always glorify you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you very much for everything, Lord. This we pray, mighty name, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise amen. the Lord. God bless. God bless po. God bless. Uh, magandang ng gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. God bless you all. Thank you po for joining the Bible study. And... Bye-bye. Good night. God bless. Good night. Good night. God bless. Bye-bye. Bye-bye. You can meet Daddy. <laughs> Daddy, you yeah. can me. Daddy, you can me. You can me. You can me. You can me. You can describe. Daddy. <laughs>